செய்திகளுக்கு அப்பால் நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குவோர் பத்து பிரிடு அனுபவம் உள்ள நம்பிக்கை நாணயமான வீணாஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறுவனம் இங்கிலாந்தில் எப்பகுதியில் இருந்தாலும் ஆர்டர் செய்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் உங்கள் வீடு தேடி டெலிவரி செய்யப்படும் ஐவிசி தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஸ்ரீலங்காவினுடைய நாடாளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபது அதற்குரிய நாட்கள் மிக நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே கொரோனாவில் தேர்தல் நடக்குமா இல்லையா என்கின்ற கேள்விகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் தேர்தலை நடத்துவதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு சொல்லியிருக்கிறது அந்த வகையிலே தேர்தலுக்கான வேலைகள் ஒருபுறம் நடக்க கட்சிகள் தங்களுக்கான தயார்படுத்தல்களை செய்து கொண்டிருக்க ஊடகங்களாக நாங்கள் விழிப்புணர்வுகளையும் அல்லது அவர்களுடைய பரப்புரைகள் கேள்விகள் போன்றவற்றையும் தவறு விடுகின்றவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுவதையும் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய இந்த செவ்வாய்க்கிழமை செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் உங்களோடு அதுபோன்ற பல விடயங்களை பேசுவதற்காக காத்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே ஊடக பரப்பலை தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இரண்டு ஊடகவியலாளர்களை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறோம் முதல்ல திரு திவாகரை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்ளலாம் வணக்கம் திவாகர் அவரை தொடர்ந்து திரு இர்ஃபானையும் நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்ளப் போகின்றோம் வணக்கம் இர்ஃபான் திவாகர் உங்கள்கிட்ட நான் ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த தேர்தல் களம் என்பது தமிழ் தரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அதிகமாக தமிழ் தரப்பை பற்றி என்னை பேசலாம் தமிழ் தரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அணிகள் களம் புகுந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தலாக இது மாறி இருக்கிறது கடந்த காலங்களோட ஒப்பிடுகையில் இது அதிகரித்திருக்கிறது இந்த நிறைய அணிகளினுடைய களம் புகுதல் என்பது பலமாக இருக்கிறதா பலவீனமாக இருக்கிறதா என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது களம் பலவீனம் என்பதற்கு அப்பால் இந்த நிறைய பேர் இதில் பங்கு பெற்றுவதற்கு அதாவது சுய சுயேட்சை கட்சிகளும் சரி அல்லது மாற்று அணிகள் என்று சொல்லப்படுவர்களும் சரி அவர்கள் வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பது தான் இங்கே முக்கியமானது அதாவது தமிழருடைய தேசிய அபிலாசைகளை நோக்கி களத்தில் இருக்கிற அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் அல்லது இந்த அரசியல் கட்சி பயணிக்கவில்லை அல்லது அதில் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட விரக்தி தான் இவ்வாறு பலரை வெளிக்கிழம்ப வைத்திருக்கிறது அப்போ இந்த வெளிக்கிழம்பல் என்பது விரக்தியினுடைய வெளிப்பாடு ஏற்கனவே இருக்கிற அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற கட்சியினுடைய இயலாமையினுடைய வெளிப்பாடு அதனால தான் இந்த இவ் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கணும் என்று சொன்னால் இது ஒரு கணிசமான அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தான் போகிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க மக்களினுடைய விரக்தியால் இந்த கட்சிகள் உருவானதாக ஆனால் அப்படி நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வேண்டுமாக இருந்தால் கடந்த தேர்தல்களில் இந்த கட்சிகள் சராசரியான வெற்றிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது மக்கள் இந்த ஏற்கனவே இருந்த கட்சிகளோடு அதிருப்தியாக இருந்தார்களாக இருந்தால் இந்த கட்சியை சார்ந்தவர்களை வெற்றி பெற வைத்திருக்க வேண்டும் கடந்த பத்து வருடங்களில் தான் நாங்கள் இதை பார்க்க வேணும் இந்த இந்த நெருக்கடியை இந்த பத்து வருடங்களில் முதல் ஐந்து வருடங்கள் கழிந்து விட்டது அடுத்த ஐந்து வருடங்கள் தங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கேட்டிருந்தார்கள் வாய்ப்பை கேட்டுத்தான் இந்த தமிழ் அதாவது கூட்டு கூட்டமைப்பு தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டிருந்தது அப்போ மக்கள் வாக்க வாக்களித்து அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த வாய்ப்பையும் இவர்கள் நல நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற பேரிலே வீணடித்து விட்டார்கள் அப்போ இவர்களுடைய இந்த இயலாமையினுடைய வெளிப்பாடு என்ன நடக்கும் என்றால் இவர்களால் முடியாது அப்போ மக்களுக்கு மக்களால் தான் இந்த இவ்வளோ கட்சிகள் வருது இந்த கட்சிகள் வருது சுயேட்சை வருது இது இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் தான் இந்த மக்களுக்குலேருந்து வாராக்கல அப்போ மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுகிற பிரச்சனைகள் தான் விரக்தி தான் இவர்கள் இவர்களுடைய தோற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறார் அதே கேள்வி இருப்பான் உங்களிடம் என்ன உங்களுடைய பார்வை செலவில் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அந்த கட்சிகளுடைய அதிகரிப்பு அடுத்து அதிபர் சொல்கிற மாதிரி மக்கள் என்கின்ற ஒரு விஷயம் மக்கள் தான் அந்த கட்சிகளுடைய தோற்றத்துக்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்றால் என்னுடைய கேள்வியிலையும் ஒரு நியாயப்பாடு இருக்குன்னு கொஞ்சம் நம்புகிறேன் நான் ரெண்டுக்கும் பதில் கேட்குறேன் நிச்சயமாக ஏனெனில் கட்சிகள் அதிகரிப்பது ஒரு ஜனநாயக சூழ்நிலையில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் என்னெனில் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் தேர்தலில் போட்டியிடும் உரிமை இருக்கிறது த ஒரு நினைத்தானாக இருந்தால் எனக்கும் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என்றால் அவர் போட்டியிடுவார் அதே போன்று இன்றைய கட்சிகளின் தோற்றம் மக்களின் விரக்தியா அல்லது இந்த அரசியல் சூழ்நிலையிலே இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு சூழ்ச்சியா என்று என்னிடம் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நான் என்ன அவ்வாறு பார்க்கின்றேன் என்று சொன்னால் சிறுபான்மை சமூகங்கள் குறிப்பாக இந்த தமிழ் முஸ்லீம் சமூகங்களுக்கு ஏக பிரதிநிதித்துவம் என்பது எப்போதுமே மத்திய அரசுக்கு தலையிடியான ஒரு விடயம் இதன் காரணமாக அவர்களால் தூண்டப்படும் வேறு கட்சிகள் உருவாகி இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எவ்வாறு தமிழ் மக்களின் ஓரளவுக்கு ஏக பிரதிநிதிகள் போன்று சர்வதேச அரங்கிலே ஒரு தோற்றப்பாடு இருக்கின்றது அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா இல்லையா என்பது 
நாம் எதிர்வரும் தேர்தலிலே காணலாம் இருந்தாலும் கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை எதிர்ப்பதற்காகவே பல கட்சிகள் உருவாகியிருக்கின்றன ஒரு சில கட்சிகள் நீண்ட காலமாக இயங்கி வருகின்றன நம் பேர் குறிப்பிடலாம் நினைக்கின்றேன் கிழக்கிலே கிழக்கிலே புதிதாக தோன்றியிருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் சக்திகளும் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தான் எதிர்க்கின்றன மக்களுக்கான ஒரு ஒரு புதிய எழுச்சி அல்லது ஒரு புதிய வேலை திட்டத்தை முன் முன்வைப்பதாக இல்லை நான் காணவில்லை அதுதான் ஒரு ச இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்கின்ற வெளியில் அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதிநிதிகள் கூட வெளியில் போன மாற்று என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் நீங்கள் மாற்றான வழிகளை முன்வைக்காமல் எங்கள் மீதான விமர்சனங்களை வச்சுக்கொண்டு அரசியலை நீங்கள் செய்கிறீங்க என்ற குற்றச்சாட்டை நேற்று நேற்று முந்தின கூட சில ஊடகவியலாளர் சந்திப்புகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பிரதிகளை பார்க்க முடிந்தது அதை காண்டி நீங்கள் வேறு ஏதாவது அவதானிச்சிங்களா ஏன் அந்த எதிர்ப்பு வந்தது இல்லை உண்மையில் சொல்ல போனால் தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷை இந்த அபிலாஷை என்பது நீண்ட கால அடக்குமுறையின் வெளிப்பாடு அதை யாரும் மறக்க முடியாது மறக்கவும் முடியாது இலங்கையிலே சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் ஏற்பட்ட இந்த சிங்கள அரசியல் அல்லது சிங்கள இனத்தை மையப்படுத்திய அரசியல் அதனுடைய வெளிப்பாடும் திட்டமும் தான் இன்னும் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது எனவே சிறுபான்மை மக்களிடம் தாம் அடக்கப்படுகின்றோம் தமக்கு ஏதோ ஒரு வகையிலான அடக்குமுறை தம் மீது திணிக்கப்படுகின்றது என்ற சூழ்நிலை மனோபாவம் இன்னும் இருந்து வருகின்றது இந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எவ்வாறாக இருந்தது என்று சொன்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே பதிமூன்று உறுப்பினர்கள் இருந்தால் அந்த பதிமூன்று உறுப்பினர்கள் அந்த ஐந்து வருட காலத்திற்குள் எதை எதையெல்லாம் செய்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேற்றப்பட்டனவா இதுதான் கேள்வி நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன அந்த காரணம் ஒருவேளை தற்போது அன்பர் கூறியது போன்று கூட்டாட்சியிலே இணைந்திருந்து அவர்களுக்கு எல்லாவற்றுக்குமே ஆமாம் சாமி போட்டது காரணமா அல்லது ஒரு எதிர்ப்பு அரசியலில் ஈடுபடாமை காரணமா ஆம் முஸ்லீம் தரப்பு போன்று பதவிகள் எதையும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை பதவிகளில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அமரவில்லை இருந்தாலும் கூட இந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கும் அபிவிருத்திகள் இடம்பெற்றனவா அதற்குரிய வழிமுறைகள் செய்யப்பட்டனவா வடமாகாண முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அபிவிருத்திக்காக வந்த நிதியை கூட திருப்பி அனுப்ப வேண்டிய ஒரு அல்லது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொன்ன ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அதை ஏன் அவர் பாவிக்கவில்லை அதில் இருந்து சங்கடம் இருப்பா நீங்க ஒரு ஊடகவியலாளர் என்றதால கேட்கிறேன் நீங்க அவதானி திரும்பிங்க இந்த பதினோரு ஆண்டுகள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகுதான் அதிகமான விமர்சனங்கள் என்றது இருக்க இந்த பதினோரு ஆண்டுகளில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மீது விமர்சனம் நிறைய வைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அவர்கள் தான் ஆட்சியில் இருந்தார்கள் அதனால் கேள்விகளும் விமர்சனங்களும் அவர்கள் மீது வைக்கப்படுகிறது இப்போ அப்படி இருக்கைக்குள்ள அவர்கள் என்னென்னத்தை செய்திருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு தோற்றப்பாடு அங்கே இருக்கும் மற்ற மாற்று சக்திகளும் அதை சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஊடகவியலாளராக நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் என்னென்ன விடயங்களை அடையாளப்படுத்தீங்க ஒரு மூன்று நான்கு விடயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் உண்மையில் இலங்கை அரசியலிலே என்ன செய்ய முடியும் இதுதான் அந்த கேள்வி இலங்கை அரசியலிலே நாம் நாடாளுமன்றத்திலே உறுப்பினர் பதவியை வைத்து கொண்டிருந்தார் அதாவது தமிழ் தரப்பு பதிமூன்று உறுப்பினர்கள் முஸ்லீம் தரப்பு இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் வைத்திருந்தும் கூட என்ன செய்ய முடியும் அந்த அரசாங்கத்திலே அரசாங்க செயற்பாட்டிலே இது ஒரு பாரிய குறைபாடு வடமாகாண கிழக்கு மாகாண மக்களை பொறுத்தவரையிலே யுத்த நிறைவு என்று கூறப்படக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தின் பின்னர் அவர்களுக்கு தேவையான அபிவிருத்தி தொழில் வாய்ப்பு இதுதான் ஆக முக்கியமான விடயம் கிழக்கோ வடக்கோ அங்கிருக்கும் மக்களுடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த தொழில் வாய்ப்பு இந்த தொழில் வாய்ப்புக்கான வசதிகளை அல்லது சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொடுத்தார்களா அல்லது ஏன் இவர்கள் உருவாக்கி கொடுக்கவில்லை ஒருவேளை இவர்கள் பதவிகளை பெற்றிருந்தால் அந்த தொழில் வாய்ப்புகளை கொடுத்திருக்கலாமா நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபரிலே திடீரென இடம்பெற்ற ஐம்பத்தி மூன்று நாள் ஆட்சியிலே விமல் வீரவன்ச தான் அந்த பதிமூன்று நாட்கள் அமைச்சு பதவியில் இருந்தபோது நான்காயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு தொழில் வாய்ப்பை கொடுத்திருந்தார் இது அவருடைய மக்களிடம் சென்றடைகின்றது நாம் வடக்கில் இருப்பவர்கள் கிழக்கில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த தேவை இல்லாமல் இல்லை புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலிருந்து பணம் சென்றாலும் கூட அது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கவனிப்பு அவர்கள் வாழ்வதற்கு அந்த வசதி வாய்ப்புகள் வரவில்லை அல்லது நல்ல தொழிற்சாலைகள் வந்திருக்க வேண்டும் உள்ளூர் பிராந்திய அபிவிருத்திகள் இருந்திருக்க வேண்டும் மக்கள் தன்னிறைவை காண்பதற்கு ஓரளவு எனவே அவர்கள் அதில் தவறு இழைத்து விட்டார்களா அல்லது அதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கவில்லையா என்றுதான் அந்த நியாயமான கேள்வி என்னை பொறுத்த வரையிலே தவறு இழைத்து விட்டார்கள் என்று கூறலாம் ஏனெனில் அதுக்கான பல வழிமுறைகள் இருந்தன கிழக்குக்கும் வடக்குக்கும் அபிவிருத்திகள் தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வரக்கூடிய பல வழிமுறைகள் இருந்தாலும் கூட இவர்கள் முன்னிறுத்தியது அல்லது முற்படுத்திய விவகாரங்கள் இவை சார்ந்தன அல்ல எனவே அந்த அடிமட்ட மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நான் நினைக்கின்றேன் பாரிய தோல்வி அடைந்திருக்கின்றது 
நீங்கள் குறிப்பிடுற இந்த தொழில் வாய்ப்புகள் அல்லது பொருளாதார அபிவிருத்திகள் தன்னிறைவு பொருளாதாரம் சார்ந்த விடயங்கள் வந்து திவா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மற்றைய கட்சிகள் விக்னேஸ்வரனுடைய கட்சியாக இருக்கலாம் கஜேந்திரகுமாராக இருக்கலாம் அல்லது மறுபுறத்தில் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியாக இருக்கலாம் அல்லது தமிழ் மக்களை பிரதித்துவப்படுத்தி இந்த தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறார்களாக இருக்கலாம் யாராவது இதற்கான ஒரு திட்டங்களோடு இந்த தேர்தலை சந்திக்கலாமா இன்றைய நிலையிலிருந்து நான் சொல்ல போனால் எந்த கட்சிகளும் தங்களுடைய திட்டத்தை தெளிவாக சொல்லவில்லை தாங்கள் செய்வோம் என்று சொல்கிறார்கள் அது தங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் நாங்கள் செய்து காட்டுகிறோம் என்று அதைத்தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இரண்டு தடவை கொடுத்து விட்டாச்சு இனி மூன்றாம் தடவும் ஏமாறுறது மடமை என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஒருவர் இரண்டு ஒரு ஒரு முறை ஏமாறலாம் இரண்டு முறை ஏமாறலாம் மூன்றாம் முறை ஏமாற ஏமாறுவது என்பது அது அறியாமை ஏமாறுறது என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இவ்வளவு ஏமாற்றங்களை பார்த்தவர்கள் இனி மாற்று சக்தியில் இருக்கக்கூடிய என்றால் அவர்கள்ட்ட ஒரு ரோட் மேப் இருக்கணும் ஓகே இவ்வளோ இந்த இந்த முயற்சியை தமது திசை கூட்டம் எடுத்திருக்கும் ஃபெயிலியராக இருந்திருக்கும் அல்லது எடுக்காமல் இருந்திருக்கும் ஃபெயிலியராக இருந்தால் எடுத்தால் என்ன நடக்கும் எடுக்காமல் இருக்கும் இப்படியான ஒரு தெளிந்த பார்வை மாற்று சக்திகளாக அடையாளப்படுத்துகின்ற ஏதாவது கட்சிகிட்ட நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறீங்களா இல்லை இப்போ இப்போ இதில் நான் சொல்ல போனால் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி அதாவது விக்கேயா தலைமையிலான தமிழ் மக்கள் மக்கள் தேசிய தேசிய கூட்டணி வந்து தாங்கள் சில செயற்திட்டங்களை செய்வதாக உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் அதாவது தொண்ணூறாயிரம் விதவைகளுக்கான புனர்வாழ்வு திட்டத்தை செய்வதாகவும் போரில் போர் நாள் அங்கவீனமிட்டவர்களுக்கான நிவாரண நிதி செய் செய்து கொடுப்பதாகவும் அடுத்தது வடகிழ வடகிழக்கில் தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான முதலீடுகளை வெளிநாட்டு முதலீடுகளை உள்வாங்குவதற்கான வேலை திட்டங்களை தாங்கள் செய்வதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமான சொன்னது யார் விக்னேஷ் விக்னேஷ் ஐயா சொல்கிறார் இவர் தான் வடமாநில சபையினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் தான் வந்து நிதி வந்தது அந்த நிதியை பாவிக்க இல்லை திருப்பி அனுப்புறதுக்கான இது மிக 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 தவறானது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இளைஞனுடைய ஒன்பது மாகாணங்களில் வட மாகாண சபைக்கு தான் அவார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க சிறப்பாக செயற்பட்ட மாகாண சபை என்று அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் நாங்கள் செய்கிற இப்போ இந்த ஊடகங்கள் தமிழர் தரப்பில் சொல்லப்படுகின்ற இந்த குற்றச்சாட்டு முற்றுமுழுதாக பிள்ளையானது அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது அவார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் கொடுத்தது கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருக்கு இலங்கை அரசாங்கம் ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரசாங்கம் கொடுக்கின்ற ஒரு அவார்டை வச்சு கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் நிராகரிக்க முடியுமா இருப்பாங்க இப்படி இதில் எப்படி அதை பார்க்குறீங்க இதில் செலவழித்த அதாவது மிக சிறப்பாக தங்களுக்கு வந்த நிதியை செலவழித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த கருத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இருப்பான் நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியிலே விக்னேஸ்வரன் ஐயாவை மிக நெருக்கமாக பழக்கம் உள்ளவர்கள் சிறு வயதிலிருந்து அவர் அவருடைய மகன் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் கூட நாங்கள் அடிக்கடி வந்திருந்தோம் அவர் அந்த விடயங்களை எனக்கு மிக நன்றாக தெரியும் என்ற அடிப்படையிலே நான் பேசிக்கொண்ட ஒரு த ஒரு தனிப்பட்ட விடயம் இருக்கிறது என்னவென்றால் அங்கே இருந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் அவரை சுற்றி ஒரு வெளி ஒருவரை பணியில் அமர்த்துவது தன்னுடைய அலுவலகத்தில் இன்னும் ஒருவரை வெளியிலிருந்து கொண்டு வருவது அதாவது அவருடைய வட்டத்துக்கு வெளியிலிருந்து ஒருவரை கொண்டு வருவது கூட கடினமாக இருந்தது ஏன் கடினமாக இருந்தது என்று சொன்னால் அப்படி ஒருவர் வந்தால் அவர் செய்ய நினைக்கும் எந்த வேலையையும் செய்ய முடியாது யார் செய்ய நினைக்கிறார் முதல்வராக இருந்தபொழுது விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலை இருந்தது என்ன இறுக்கத்தை கொடுத்தது யார் நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு காரணம் என்னுடைய அந்த சமூக கட்டமைப்பு நான் அரசாங்கத்தை குறை சொல்ல முடியாது ஏனெனில் அன்று உதாரணமாக இப்படி கூறுவோமே அவர் ஒரு ஒருவரை அலுவலகத்திலே வேலைக்கு அமர்த்துவதாக இருந்தால் அது அவருடைய குடும்பத்தில் ஒருவராக இருந்தால் தான் அவருக்கு வேலை செய்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் ஒரு சிறந்த ஒரு நிர்வாகி அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை நான் அதை கட்டாயம் ஏற்றுக்கொள்வேன் ஏனெனில் அதுதான் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நீங்கள் இன்னும் ஒருவர் அப்படி பார்த்தா நாடாளுமன்றத்துக்கு போனாலும் விக்னேஸ்வரனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்பது இன்னும் ஒரு வகையானது முதல்வர் என்பது இன்னும் ஒரு கேட்டகரி அது இன்னும் ஒரு வகையரா இந்த முதல்வர் என்ற கேட்டகரியில் இருக்கும் பொழுது அந்த வகையில் இருக்கும் பொழுது அவர் சந்தித்த பல இன்னல்கள் அவர் முதலில் அவர் த இந்த அரசியலுக்குள் வரப்போகின்றார் என்ற கணத்திலே அவருடைய அந்த குடும்பத்திலே அந்த விடயம் பேசப்பட்ட பொழுது அவரை முதல் முதலில் ஒரு நேர்காணல் எனது வானொலியில் தான் செய்திருந்தேன் முதல் முதலிலே அப்போதே நான் கேட்ட பொழுது அவர் அந்த விடயத்தை அந்த தொலைபேசி உரையாளர்களுக்கு பின்னர் குறிப்பிட்டார் நான் ஒரு மிக கடினமான இடத்துக்கு செல்கின்றேன் என்று அதன் பிறகு வந்த அவருடைய காலகட்டத்திலே நான் நன்றாக அவதானித்தோருடைய அந்த சமூக கட்டமைப்பும் 
அங்கிருந்த சூழ்நிலையும் கூட அவ்வளவு இலகுவான சு சூழ்நிலையும் இல்லை அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி தொடர்ந்து நாங்கள் பேச போகின்றோம் அதற்கு முதலே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது ஐபிசி தமிழ் வானொலியினூடாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு கேள்விகள் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருக்கலாம் சுருக்கமாக நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் திரையிலே காட்டப்படக்கூடிய இலக்கத்தினூடாக செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சியில் இருந்து இதன் இரண்டு ஊடகவியலாளர்கள் இருப்பான் மற்றும் திவாகருடன் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் திவாகர் தமிழர் தரப்பட்டியை நாங்கள் வரலாம் தமிழர் தரப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி தமிழர் விடுதலை கூட்டணி என்று வைத்துக் கொள்ளும் இந்த நான்கு கூட்டணிகள் இவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பலம் பலவீனம் ஒவ்வொரு கூட்டணி தொடர்பாகவும் ஒரு விடையத்தை சொல்லுங்கள் கூட்டமைப்புக்கு இருக்கிற பலம் என்றால் ஏற்கனவே அவர்கள் பிரதித்துவத்தை பிரதித்துவப்படுத்தினவர்கள் ஒன்று ரெண்டாவது அவர்கள் விடுதலை புலிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கூட்டமைப்பு என்று ஒரு மாயை இருக்கிறது அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ரெண்டும் அவருடைய பெரிய பலம் பலவீனம் பலவீனம் அவர்கள் அதாவது நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்கின்ற பேரிலே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு வேலையையும் தமிழ் மக்களுக்காக செய்யவில்லை ரெண்டாவது இந்த போ போருக்கு பின்னான தமிழர்களுக்கான நியாயம் கேட்கின்ற விடயத்தில் சர்வதேச ரீதியாக எழுந்த அல்லது புலம்பெயர் மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த போர்க்குற்ற விசாரணைகள் இவைகள் அனைத்தையும் இல்லாத ஒழித்து விட்டார்கள் ஐந்து வருடங்களில் இல்லாத ஒழித்து இலங்கை அரசாங்கத்தையும் இலங்கை இராணுவத்தையும் காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள் இந்த நீங்கள் சொன்ன போர்க்குற்ற விசாரணைகள் அல்லது இல்லாத அளித்தார்கள் என்கின்ற விஷயம் வரும்போது இந்த கேள்வியை நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதிகள் இங்கே வரும்போதே நாங்கள் கேட்டு நாங்களும் கேட்டிருக்கோம் கேட்கக்குள்ள அவர்களுடைய தரப்பில் ஒரு சிலர் சொல்கின்ற கருத்துக்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் செய்யலை இதை எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அதி உயர் தலைமை பீடத்தில் அல்லது முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய ஒரு சிலருடைய தவறான வழிநடத்தல்கள் இருக்கிறது அதனால தான் நாங்கள் இதை செய்கிறோம் எங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தா தமிழ் தேசியம் வேணும் இந்த மக்களுக்காக நாங்கள் செயற்படுறதுக்கு முனைகிறோம் ஆனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் அல்லது எங்களுடைய குரல்கள் அங்கே நசுக்கப்படுகின்றன என்ற கருத்துக்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த கருத்தை எப்படி பார்க்கும் நான் சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் ஒரே ஒரு அரசியல் கேள்வி தான் கேட்கலாம் தேசியம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வியை கேட்டால் அதுக்கான பதில் அவர்களுக்கு தெரியாது தேசியம் என்ற என்னென்று தெரியாமல் தேசியத்தின் பக்கம் நிற்கிறோம் என்று சொல்லி கொண்டிருப்பது முதலாவது மடமைத்தனம் ரெண்டாவது இவர்கள் இப்போது இவர்கள் சொல்கிற அதே தலைமையை இப்போது நியாயப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் வருகின்ற போது த தங்களுடைய தலைமைகள் தவறுவிட்டன அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது நாங்கள் மௌனமாக இருக்கிறோம் வாய்கள் பூட்டப்பட்டது என்று சொல்கின்ற இதே நபர்கள் இன்று அங்கே மேடைகளிலே முழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கள் எங்களுடைய வீராதி வீரர் சூராதி சூரர் எங்கள் தளபதி என்று நாம் மறுதலைகள் செல்வமடைக்கல்நாதன் சித்தார்த்தன் போன்றவர்கள் கூட நீங்கள் சொல்கின்ற சுமந்திரன் உள்ளிட்டவர்கள் மீதான விமர்சனங்களை தொடர்ந்து முன்வைக்கிறார்கள் அந்த முன்வைப்பு என்பது மேடையிலே நாங்கள் அப்படி தான் பேச வேண்டும் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க மேடையில் வந்து வீராவசனம் வீராவசம் பேசுவார்கள் ஆனால் உள்ளுக்கு அங்கே டீல் அவைக்கு இருக்கு உள்ளுக்கு அவர்கள் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் உள்ளுக்கு அவர் இது வந்து ஒரு தேர்தல் நாடகம் இந்த தேர்தல் நாடகத்தில் அப்படி தான் பேச வேண்டும் அவர்கள் அப்படி தான் பேசுகிறோம் இது எங்களோட தமிழர் தரப்பில் சுதந்திரத்துக்கு பின்னான காலகட்டத்தில் இருந்து இன்று வரைக்கும் இருக்கு தந்தை செல்வாவை இருத்தி வச்சுட்டு அமதலிங்கம் தந்தை செல்வா வாய் திறக்கக்கு முதல் அமதலிங்கத்தர் சொல்லுவார் அவர் வேற அவர் சொல்ல வந்ததை விட வேற ஒன்று சொல்லுவார் இப்படித்தான் இருக்குது எங்களோட அரசியல் உண்மைகள் சொல்லப்படுவதில்லைக்கு காசு திருப்பி அனுப்ப நீங்கள் ஒரு நிர்வாக செலவுகள் ஒரு ஒரு அரசினுடைய அல்லது ஒரு ஒரு கட்டமைப்பினுடைய அரசால் ஒதுக்கப்படுற நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது அது எவ்வாறு திரும்பி போகிறது என்ற விடயங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த கணக்கறைக்கில் நீங்கள் அவை இந்த இணைய இணைய வழி ஊடாகவே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் அதை ஓடி திரும்பி போகாமல் இருக்காது ஒரு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட அளவு நிதி திரும்பித்தான் போகும் என்னென்றால் செலவழிக்கப்பட முடியாது இது நீங்கள் உங்களோட பொக்கெட்டுக்காலை தூக்கி போடுறது மாதிரி அப்படி செலவழிக்கப்படுவதில்லை இப்போ நான் இதில் பேசுவது பேசுவது வந்து விக்கி ஐயாவுக்காகவோ அல்லது வடமாகாண சபைக்காகவோ நான் பேசவில்லை இதில் நான் பேசுவது இலங்கையில் உள்ள ஒன்பது மாகாண சபைகளில் வடமாகாண சபையிலிருந்து தான் மிக குறைந்த நிதி திரும்பி போயிருக்கிறேன் என்று தான் நான் சொல்ல வரேன் 
அப்படியா அதனாலதான் அவர்களுக்கு அவார்டு வழங்கப்பட்டது நீங்கள் அதை பிரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி அவர் அந்த கேள்விக்கு தனக்கு பதில் கிடைச்சிட்டு நினைக்கிறார் நினைக்கிறேன் நன்றி நீங்க சொல்லுங்க இருப்பாணி இப்போ அவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு பலம் பலவீனம் பெரிய சொன்ன நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அதில் என்ன பலம் என்ன பலவீனம் இருக்கு இரண்டு விடயங்கள் அதாவது திவாரன் சொன்னது ஒரு விடயத்தை அதாவது இந்த அரசியல் வீராப்பு அல்லது அரசியல் மேடை பேச்சு டக்லஸ் தேவானந்தா இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் ஒரு விடயத்தை கூறினார் நீந்துவதற்கு கடலோ குளமோ இருந்தால் தான் நீந்த முடியும் எனவே நாங்கள் அங்கு தான் நீந்தலாம் வெளியிலிருந்து நீந்த முடியாது அப்படியானால் நீங்கள் இதுவரை மூன்று தசாப்தமாக இருந்து சாதித்தது என்ன இதுவரை மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தது தான் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுதோ இல்லை மீண்டும் தாருங்கள் நான் செய்கிறேன் இவ்வளவுதான் சொல்லலாம் இதே போன்று நான் மறுபுறத்திலே கருணா அம்மான் என்று குறிப்பிடக்கூடிய விநாயகமூர்த்தி முரளிதர் அவருடைய பேச்சுக்களில் இருக்கக்கூடிய தூண்டுதல்கள் நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பார்த்தது போன்ற தூண்டுதல்கள் அவர் இப்பொழுது கூறிக்கொண்டிருப்பது என்னவென்றால் நானும் அவங்களும் நண்பர்கள் நீங்கள் எனக்கு வாக்களியுங்கள் நான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து தருவேன் இனி செய்து தருவாரா இல்லையா என்பது அடுத்த தடவை பார்க்க வேண்டியது செய்து தருவேன் அதே போன்று சுமந்திரன் பேசும் அரசியல் தேசிய அரசியல் தேசியம் என்பது எது என்பது உண்மையில் பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்முடைய பார்வை கோணத்தில் தான் இருக்கின்றது தற்சமயம் அது அது குறித்த ஒரு பொது உடன்பாடு இல்லை ஏனெனில் தமிழ் தேசியம் என்ற உணர்வு இன்னும் அழிந்து போகவில்லை இன்னும் உயிரோடு இருக்கின்றது அந்த அந்த உணர்வுக்கு நான் நிச்சயமாக மதிப்பளிக்கிறேன் எனவே அந்த கோணத்தில் இருந்து இந்த தமிழ் தேசியம் என்பதற்கும் ஸ்ரீலங்காவில் பேசப்படும் தேசியத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது தெரியாத ஒரு விடயம் இருந்தால் மிகப்பெரிய நீண்ட விவாதத்தின் எனவே சுமந்திரன் அங்கு இருந்து கொண்டு பேசும் இந்த தளம் அதாவது நாம் அரசியல் ரீதியாக நிச்சயமாக நமது உரிமைகளையும் நமது சம உரிமைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் போராடலாம் கட்டாயம் அது முடியும் நீதி நீதி ஊடாக போராடலாம் இந்த மூன்று விதமான கோணத்தில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களும் மக்கள் சார்ந்தது மக்களுடைய கடந்த கால அனுபவம் சார்ந்தது எனவே தமிழ் தேசிய அமை கூட்டமைப்பு என்ற அந்த அமைப்புக்கு அல்லது அந்த கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய அனுப ஒரு பலம் வந்து என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய அனுபவம் அதுதான் அவர்களுடைய பலம் பலவீனம் என்றால் மக்களுடைய இந்த இன்ஸ்டன்ட் உடனடி எதிர்பார்ப்பு ஸ்ரீலங்கா அரசியலிலே அவர்களால் செய்யக்கூடியது எது என்ற கேள்விக்கு அப்பாலான எதிர்பார்ப்பு அது பலவீனம் இது நிச்சயமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் திருசங்கு நிலை பொதுவான கேள்வி அதான் இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் நாளைக்கு அந்த இடத்துல யார் போனாலுமே ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய தற்போதைய அரசியல் நிலைப்படி இந்த மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டன்ட் தீர்வு சொல்கிறீங்க தானே அதை அடைய முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது ஏன்னால் இலங்கை இலங்கையினுடைய அரசியல் போக்கை சற்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும் மக்கள் தம்முடைய தேவையை முன்னிறுத்தி தான் இலங்கையின் அரசியலை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் அதற்கு அப்பால் தேசிய வேலை திட்டம் ஒன்று ஒன்று இருக்கின்றது துரதிருஷ்டவசமாக அந்த தேசிய வேலை திட்டம் ஒரு இனம் சார்ந்ததாக மாத்திரம் இருக்கின்றது பௌத்த இனம் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது இப்போ உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டால் சுதந்திரம் கிடைத்தது எங்களுக்கு தெரியும் அதன் பிறகு ச தனிச்சிங்கள சட்டம் வர பார்த்தது இலங்கையில் முப்பது வருட யுத்தம் நடந்தது அது எல்லாம் சரி அதற்கு பின்னால் வேறு விடயங்கள் இருக்குது என்று வடமாகாணத்திலே பல இடங்களிலே கிளை தோன்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு வங்கி இருக்கின்றது ஒரு தனியார் வங்கி இந்த வங்கி அவருடைய அந்த ஓனர் அந்த உரிமையாளர் இங்கிருந்து லண்டனிலிருந்து சென்றவர் அவர்கள் அங்கு சென்று ஆரம்பித்ததன் நோக்கம் உலகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பௌத்த சமூகம் இலங்கையில் தான் இருக்கின்றது அந்த பௌத்த சமூகத்தின் பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்து முன்னே அபிவிருத்தி வெளியிலிருந்து பார்க்கக்குள்ள ஒரு வெறும் வாக்கரசியலாக தெரியும் அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த தேசிய வேலை திட்டத்திற்குள் எதையெல்லாம் சாதிக்கலாம் என்ற பொழுது அதற்கான வரையறை நிச்சயமாக இருக்கின்றது அதை நிச்சயமா பல கட்சிகள் உருவாகலாம் ஆனால் அந்த கட்சிகளினுடைய அணுகுமுறையில மாற்றங்களும் அல்லது அடைவு மட்டத்துக்கான இலக்குகளிலே வந்து அவர்கள் எப்படியான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதிலும் வைத்துத்தான் மக்களினுடைய தெரிவுகள் இருக்கும் என்று சொல்லி நமது ஒரு இடைவெளியை தொடர்ந்து செய்திகளுக்கு பால் கட்சியூடாக நாங்கள் சந்திக்க காத்திருக்க தொடர்ந்து மணிந்திருங்கள்
செய்திகளுக்கு பால் நிகழ்ச்சியின் ஊடாக சந்திக்கிறோம் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி அதே போல் ஐபிசி தமிழ் வானொலியின் ஊடாக கேட்டுக்கொண்டு பார்த்துக் கொண்டும் இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துக்கள் சுருக்கமாக இருப்பின் அவற்றோடு இணைந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வருகின்ற நாட்களிலே தேர்தல்கள் சார்ந்து நின்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக கொண்டு வரவும் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் நாட்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் வாக்காளர்களுக்கு இப்போ அஞ்சல் வாக்களிப்புகள் தொடங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்னும் 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 யார் எங்களுடைய தெரிவு என்கின்ற கேள்விகள் இருந்து கொண்டிருக்கும் அதற்கான வீடுகளை தேடித்தான் பல்வேறுபட்ட துறைகளில் ஊடகவியலாளர் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் அல்லது அரசியல் விமர்சகர்கள் அரசியல்வாதிகள் என்று எல்லோருடையுமே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தொடர்பாக அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தீங்க எப்படி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தொடர்பாக ஒரு ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் என்ன தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இப்போ இன்று இருக்கிற நிலைமையில் புலம் புலம்பெயர்ந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு கணிசமான ஆதரவு அவர்களுக்கு இருப்பதாக ஒரு தோற்றப்பாடு காண்பிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது அவர்கள் அது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா அவர்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிருக்கிறது புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய எண்ணங்கள் அங்கே பிரதிபலிக்கப்பட்டு தான் வாக்கில் நிச்சயமாக பிரதிபலிக்கப்படும் அதில் சந்தேகம் நீங்கள் உடைந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றை நாங்கள் மிக விரைவில் ஏற்பாடு செய்கிறோம் சொல்லுங்கள் அவர்களுடைய மைனஸ் என்பது கடந்த ரெண்டு தேர் கடந்த காலங்களில் சொன்ன அதே கொள்கையோடைய அவர்கள் இருக்கிறார்கள் புதிதாக ஒன்றையும் சொல்லவில்லை அந்த கொள்கைகள் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது சரியான கொள்கைகள் தானா என்றால் அவர்கள் மாற வேண்டிய தேவையில்லை தானே ஒற்றே அவர்கள் ஒரு ஒரு தே இரு தேசம் ஒரு நாடு என்று சொல்வது இவர்கள் சொல்கின்ற கொள்கை அல்ல அது அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நே பேராசிரியர் நேசையா குறிப்பிட்ட விடயம் பேராசையா அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சொல்லப்பட்ட விடயம் பேந்து மாறி நாங்கள் தமிழக கோரிக்கை மட்டும் வந்ததற்கு பிறகு திருப்பி பழைய இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போயிருக்கிறோம் இதுதான் இதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இது அதாவது கஜேந்திரகுமார் எடுத்த கொள்கை இல்லை இது இது முதலே சொல்லப்பட்ட விடயம் முதலே சொல்லப்பட்டால் இன்றைக்கு பின்பற்றுறதுல என்ன தவறு இருக்கு இன்றைக்கு பின்பற்றோம் அதான் நாங்கள் பின்னுக்கு போயிட்டோம் என்று சொல்கிறோம் இது இந்த மைனஸ் வந்து பின்னுக்கு போட்டோம் அதையே தான் சொல்லி பின்னுக்கு போயிட்டோமா அல்லது நாங்கள் ஸ்டிக் பண்ணி நிற்கிறோமா எங்கள் இடத்துல இல்லை நாங்கள் பின்னுக்கு போய் நிற்கிறோம் நாங்கள் கணக்க முன்னுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ திருப்பி பிளக் பண்ணி போய் பழைய இடத்துல நிற்கிறோம் அதை பின் பண்ணாமல் பின் போய் இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா பண்ணீங்க அது இழுத்து செல்லப்படுகிறோம் உண்மையில் அதாவது என்னென்றால் இலங்கையின் அரசியல் முன்னேறுகின்ற இருக்கின்றதா இதுதான் அந்த கேள்வி இலங்கையின் அரசியலுடைய போக்கு முன்னேறவில்லையானால் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் பின்னால் பின்னோக்கி செல்லும் அடுத்த இவர் சொன்ன புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணர்வுபூர்வமான காலகட்டங்களிலே ஆம் என்று தான் நான் சொல்வேன் என்னவென்றால் இந்த இங்கிருந்து மத்திய கிழக்கிலிருந்து இது போன்ற நாடுகளிலிருந்து தமது குடும்பங்களுக்கு தொலைபேசி ஊடாக அழைப்பெடுத்து நீங்கள் இன்னாரை தெரிவு செய்யுங்கள் இவருக்கு வாக்களிப்பது நல்லது என்று இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசங்கள் இருப்பவர்களுடைய அந்த சொல் அல்லது அவர்களுடைய கோரிக்கைகள் நிச்சயமாக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார் உங்களுடைய பார்வையில் என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் பார்த்தீங்க என்னை பொறுத்தவரை தமிழ் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்கு பலவீனம் தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்னவென்றால் தமிழ் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அடிமட்ட எதிர்பார்ப்பு என்ன கொழும்பிலிருந்து அப்படியே ஒரு பயணத்தை ஆரம்பித்து வடமாகத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது காணப்படும் அந்த சூழ்நிலை மாற்றம் அது போன்று இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம் பட்டதாரிகளின் நிலை எதிர்கால கல்வி மற்றும் அந்த தற்போதைய சமூக கட்டமைப்பு சூழ்நிலை அங்கு காணப்படும் இதர குற்ற செயல்களின் அதிகரிப்பு இது போன்ற எந்த ஒரு அடிமட்ட விடயங்களுக்கும் இதுவரை தீர்வு யாரும் சொல்லவில்லை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி சொல்கிறீங்களா அதை ஒட்டு நிச்சயமாக அவர்களையும் இணைத்து தான் சொல்கின்றேன் அவர்கள் பொதுவாகவே நான் எல்லோர் மீதும் இந்த குற்றச்சாட்டை சொல்கிறேன் எனில் அது வளர்ந்து கொண்டு செல்கின்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் உதாரணமாக வடமாகாணத்திலே சாதாரண இந்த உணவகங்களிலே ஹோட்டல்களிலே வேலை செய்யக்கூடிய நான் குழந்தைகள் என்று சொல்லலாம் சிறுவர்கள் பதினாறு சராசரியாக பதினைந்து பதினாறு வயது சிறுவர்கள் தான் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது இங்கே என்றால் நாம் சொல்லலாம் ஏதோ பார்ட் டைம் போகின்றார்கள் அதில் அங்கே அது அதுதான் ஃபுல் டைமாக இருக்கின்றது அவர்களுக்கு அதன் பின்னர் சென்று ஏதோ ஒரு வகையிலே அந்த சூழ்நிலை தரும் ஜாலி பண்ணுவது என்று கூறுவார்கள் அங்கே ஒரு வேறு சூழ்நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு காலத்திலே கல்வியிலே சமூக கட்டமைப்பிலே மேம்பாட்டிலே உயர்ந்து நின்ற ஒரு பிரதேசம் அது அந்த பிரதேசத்திலே அது குறைந்து போகும்பொழுது இவர்கள் அதற்கு என்ன வழி சொல்கின்றார்கள் இன்னும் 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 அந்த ஏமாந்து போன விடுதலையை பற்றி பேசுகின்றார்கள் அதற்கு அரசியல் ரீதியான விடுதலையை பெற்று தருவது எப்படி என்ற வழிகாட்டலை சொல்லவில்லை மாயைகளை பேசுகின்றார்கள் சுமந்திரன் பேசுவதும் ஒரு வகையிலே அது ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் மாத்திரம்தான் அது சாத்தியப்படுமா என்பது இ
சாவுமணி அடிக்கப்பட்டு விட்டதா இல்லையா என்பதை இந்த தேர்தல் தான் சொல்ல போகின்றது தற்போதைக்கு என்னுடைய பார்வையிலே சாவுமணி அடிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படி அடிக்கப்பட்டதன் காரணம் தான் கடந்த நவம்பரிலே அந்த பௌத்த தலைவர் பௌத்த நாடு என்ற அந்த பிரச்சார மாயைக்குள் மக்கள் சென்றது ஜேவிபி அல்லது என்பிபி போன்ற அந்த என்பிபியினுடைய தோல்வி அடைவு எந்த மட்டத்திலும் இல்லாமல் போனதன் காரணம் அந்த முற்போக்கு சக்திகள் கூட அந்த மாயைக்குள் சென்று விட்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலோடு இதில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்ததாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் அதற்கு முதல்ல அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் இணைத்துக் கொள்ளும் வணக்கம் 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 யார் கதைக்கிறீங்க சொல்லுங்க யார் எனது கருத்துக்கு முதல் கேள்வி வந்து அரசியல்ல நிரந்தர பகவனம் இல்ல நிரந்தர எதிரியும் நண்பனும் இல்லை என்று சொல்வார்கள் அதே சமயத்தில் கூட்டமைப்பு பிரிந்து போன அதே அங்கத்து வர கட்சிகள் தான் விக்னேஸ்வரன் ஐயாட கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள் சொல்வார்கள் உரை குட்டையில் உரிய மட்டைகள் என்று தேர்தலுக்கு பின்பு இவர்கள் கூட்டு வைத்து பழைய குரல் கதவு திரவடி எண்ணெய்லாமைக்கு தமிழ் மக்கள் கட்டப்பட தள்ளப்படுவார்களா தள்ளப்பட வேண்டுமா என்பதை தமிழ் மக்கள் சிந்தித்து சரியானவர்களுக்கு வாக்களிப்பாரா ரஜேந்திரகுமார் பண்ணமுடன் அவர்களுடைய கட்சி ஒரு தேசம் இரண்டு ஒரு நாடு இரு தேசம் என்று கட்சி கொள்கையில இருக்கும் பொழுது அது அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டால் இருந்தால் என்ன இரண்டாயிரமாம் ஆண்டால் என்ன அதை பற்றி எங்களுக்கு பிடிக்கிறதா எங்களுக்கு அந் முதல் அந்த நோக்கத்தை ஈடு செய்து கொண்டு அடுத்த வேக அடுத்த கட்ட நகரமைக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாய திட்டம் என்று தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் அப்ப இது ஒரு முதல் வழி அவர்களுக்கு முதலாக அடிய எடுத்து வைப்பதற்கு அதன் பின்பு தொடர்ந்து அவர்களுடைய இந்த பத்து வருடங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய கணிசமான வாழ்க்கை இங்கே எழுதி கொண்டு போகிறது புலம்பெயர் மக்களும் சரி தாயத்திலும் சரி மக்கள் நிச்சயமாக யார் என்ன மாதிரி பூசி மொழி மறைத்த மறுப்புகள் செய்து மறைத்தாலும் உண்மையை ஒருத்தரும் அவருக்கான புகையை மறைக்க முடியாது மாதிரி உண்மையை மறைக்க முடியாது ஆகையினால் இந்த கண்டிப்பாக கணிதக்குமார் போன்றவர்களுக்கு சரிய மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் நன்றி ஐயா உங்களுடைய கருத்தோடு உங்களுடைய தெரிவை பற்றி ஒரு சின்ன அபிப்பிராயத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்துறதுக்காக கனடாவில் இருந்து இணைந்திருந்தார் நிறைய அழைப்புகள் வருகின்றன அடுத்த இந்த முறையை நாங்கள் இணைத்துக் கொண்டு பேசலான்னு நினைக்கிறேன் அழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த உறவு யார் வணக்கம் வணக்கம் சதீஷ் வணக்கம் யார் கிடைக்கும் சொல்லுங்க என்னன்னா இப்போ இதுவுடைய பேச்சுகளையும் நான் அவதானித்து பார்க்குறேன் அதே நேரம் நேற்று நீங்கள் அந்த போட்ட விக்னேஸ் ஐயாவுடைய அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபன சுருக்கம் அது எதுவுமே புதிதல் அது ஏற்கனவே அங்கு நடைமுறையில் ஏற்கனவே கூட்டமைப்பினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு முடிவு விரைவில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் புதிதாக ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் இங்க கேள்வி என்ன சொன்னால் ஏற்கனவே மக்கள் சக்தியாக அங்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் கூட்டமைப்பு மற்றவர்கள் உறுதிகளாக வந்து அவற்றை எல்லாத்தையும் குழப்பி அடிக்கிறார்களே சொல்லுவாங்க அந்த குழம்பிய குட்டையில் மீன் பிடிக்க துடிக்கிறார்களே அந்த மீன் தரை போகுமா என்னென்றது மக்கள் முடிவெடுத்தார்கள் ஆனால் அந்த மீன் என்ற சொல்லி மீன் என்ற அரசியல் பேசுறீங்க சொல்லுங்க இல்ல மீன் சின்ன மீன் பெரிய மீன் பெரிய மீன் சின்ன மீன் அப்படின்னு அதுதான் அவர் அவங்க அவங்க அர்த்தம் ஆனால் அவர் இன்னமும் சொல்லியிருக்கார் கூட்டமைப்புக்கு பாடம் படிப்பிக்காது அது கூட்டமைப்புக்கு படிப்பிக்க பாடம் இல்லைங்கோ தமிழில் மக்களுக்கு படிப்பிக்க பாடம் என்றால் முதல் அதே பள்ளிக்கு போய் படிக்கட்டும் நன்றி நன்றி நீங்க தனிப்பட்ட ரீதியான விமர்சனங்கள் வேணும் அதில் அரசியல் ரீதியான கருத்துக்கள் இருக்கட்டும் மீனாட்சி ஆட்சி அமையுமா அல்லது மீன் வலையில சிக்குமான்றது அது மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள் தேர்தல் வருகின்ற வேலையில நன்றி புதிய வந்து இங்கே இணைந்து கொண்டதற்காக நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கக்குள்ள இந்த தேர்தல் இப்போ வெறும் குழம்பின ஒரே உரையில ஒரே குட்டையில ஒரு மட்டையில இந்த இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வருது இப்போ முஸ்லீம் இனம் அல்லது முஸ்லீம் சமூகம் வந்து கடந்த அரசியலில் வந்து நீண்ட அரசியலை கொண்டிருக்கணும் ஒன்று ஆட்சியில் பங்கெடுத்திருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் எதிர்கட்சி வரிசையில் இருந்திருக்கணும் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் தனித்து நிற்கக்கூடிய ஏன் கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நாங்கள் எல்லாருமே ரிசைன் பண்ணுறோம் என்று ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்த அமைச்சர்களையும் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கூட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த தமிழர்கள் இப்போ சந்திக்கக்கூடிய இந்த சவாலை அல்லது இது மாதிரியான சூழ்நிலை நீங்கள் கடந்த காலங்களில் முஸ்லீம் சமூகம் சந்தித்திருக்கிறது நிச்சயமா வேறு வேறு கட்சிகள் நிறைய கட்சிகள் வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு தரப்பில் இருந்தால் அப்போ அந்த அனுபவத்தையும் இதையும் எப்படி பார்க்குறீங்க சுருக்கமாக ஒரு அறிவுரை அல்லது எங்களுடைய அனுபவ பாடத்தை சொல்வதாக இருந்தாலும் 
நம்பாதீர்கள் ஏன் நம்பக்கூடாது இந்த அரசியல் மத்திய அரசியல் தங்கி இருந்து சலுகை இந்த முஸ்லீம் தரப்பு இதை எவ்வாறு கூறுகின்றது என்றால் இணக்கப்பாட்டு அரசியல் என்று கூறுகின்றது அதாவது ஆட்சியில் இருப்பவர்களுடன் இணங்கி போவது ஒரு நீங்கள் பார்க்கலாம் முஸ்லீம் அரசியல்வாதிகள் பகிரங்கமாக கூட கூறியிருக்கிறார்கள் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அதில் நாங்கள் இருப்போம் ஏன் அவர்கள் இருப்பார்கள் இருந்து என்ன செய்தார்கள் இதுவரைக்கும் கண்டது என்ன க அல்லது அடைந்தது என்ன என்று மறுபக்கம் தமிழ் தரப்பு சொல்வது முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் ஆக இருந்து நிறைய அபிவிருத்திகளை செய்திருக்கணும் தங்களுடைய இனத்துக்காக நிறைய பெற்றுக் கொடுத்திருக்கணும் என்ற கருத்து தமிழ் மக்கள் மத்தியிலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கு வேலை வாய்ப்பு எடுத்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எல்லா அமைச்சர்களும் செய்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் முஸ்லீம் சிங்களம் என்ற எந்த பாகுபாடும் இன்றி அங்கே நீங்கள் அரசியல் அதிகாரத்தில் இருந்தால் அதை செய்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் சார்ந்த அமைச்சிலே பணிகளை கொடுக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கலப்பு வீதத்திலே நான் அண்மையிலே ஒரு ஒரு காணொலி ஒன்றை கண்டிருந்தேன் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு ஜனக நந்தகுமார் அவருடைய பெயர் ஆனால் அவருக்கு தமிழிலே ஜனக நந்தகுமார் என்று அழகாக பெயர் வைத்து அவரை அழைத்து வந்து தமிழ் கலாச்சார முறையிலே அவரை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் என்று கூறி அவருக்கு பொன்னாடை பூத்து அவருக்கு திருநீரிட்டு மாலை அணிவித்து அவரை வைத்து பேசும் பொழுது அவர் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நான் இங்கு வாழ்பவன் இல்லை கொழும்பிலே வாழ்கின்றேன் ஆனால் மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் பசில் ராஜபக்ஷவும் என்னை வேண்டிக் கொண்டதனால் நான் உங்களுக்கு தலைமை ஏற்க வந்திருக்கிறேன் எனக்கு நந்தகுமாரை கூறுகிறார் கூறிவிட்டு இன்னும் ஒன்று கூறுகின்றார் இந்த பிரதேசத்திலே எழுபது வீதம் தமிழர்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றீர்கள் மீதி முப்பது வீதத்தில் தான் ஏனைய இனங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் உங்களுக்குரிய ஒரு பிரதிநிதி இல்லை எனவே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது இந்த முறை மற்ற இனத்தை நீங்கள் வரவிடக்கூடாது என்று ஒரு இனவாதத்தை தான் பேசுகின்றார் இதை நம்புவதா நம்புவது இல்லையா நம்புவதால் என்ன பயன் என்பதை மக்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஏனெனில் அவர்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கும் கடந்த காலங்களில் இருந்தவர் செய்தாரா இல்லையா என்று ஆனாலும் இதுதான் அந்த சூழ்நிலை இதே போன்று தான் மத்திய அரசியல் சென்றால் ஒரு அமைச்சராக இருந்தால் கூட ஒரு அமைச்சுக்கு ஒரு நூறு அல்லது ஆயிரம் வேலை வாய்ப்புகள் இருந்தால் ஏனைய ஜனாதிபதி ஏனைய பிரதம மந்திரியோடு கையாள்வது வேறு தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்த ஜனாதிபதியும் இந்த பிரதமருமாக இருந்தால் அந்த கோட்டாவை முழுமையாக இவர்கள் தருவார்களா இல்லையா என்பதை கடந்த கால ஆட்சியில் இருந்தவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரம் வேலை வாய்ப்பு இருந்தால் அவர்கள் ஒரு பட்டியலை தருவார்கள் அதில் ஐம்பது இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் மீதி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதை அவர்கள் கொடுப்பார்கள் இப்படியான அனுபவத்தை ஜோன் பெர்னாண்டோ பிள்ளை வெளிப்படையாகவே கூறியிருந்தார் கடந்த காலத்தில் எனவே அதனால் தான் சொன்னேன் நம்பாதீர்கள் உங்களுடைய அரசியல் எதிர்ப்பு அரசியல் என்பது அல்ல இணக்கப்பாட்டு அரசியலுக்கும் எதிர்ப்பு அரசியலுக்கும் நடுவில் உரிமைக்கான அரசியலாக மாற வேண்டும் நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய தெளிவான ஒரு பதில் என்னென்னா அந்த அனுபவம் உங்களே கை கொடுத்துருக்கு மட்டும் ஆனால் திவாகர் இப்போ இர்ஃபான் குறிப்பிட்ட மாதிரி நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள நிறைய சுயேட்சைகள் கிளம்பு வந்திருக்கு அது உண்மையாக நினைக்கிறேன் நம்ம தேர்தலில் வன்னி மாவட்டத்தில் அதிகப்படியான சுயேட்சைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் மாவட்டமாக வன்னி இருக்குது தமிழர் தரப்பை நோக்கி வந்திருக்கிறது மறுபுறத்தில் தமிழ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளே சொல்லி கொண்டிருக்கணும் நாங்கள் மாற்று மாற்றிட்டு அவர்களும் பிரிந்து போய் நிற்கணும் இப்போ எல்லா கூட்டணிக்குள்ளேயும் நம்பிக்கையான வேட்பாளர்கள் நிற்கணும் எல்லா கூட்டணிக்குள்ளேயுமே வந்து தமிழ் தேசியத்தை எதிர்த்து அல்லது தமிழ் மக்களினுடைய அபிலாஷைகளை கொடுக்காத வேட்பாளர்களும் கலந்து கட்டி தான் இருக்கும் இந்த சூழலை எப்படி தமிழ் மக்கள் கையாளணும் என நான் இப்போ அவர் குறிப்பிட்ட மாதிரி பிரித்து பிரித்து போட்டாலும் அங்கே வந்து சில வேலை தேசிய பட்டியல்களில் கிடைக்கக்கூடிய ஆசனங்கள் இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ எப்படியான ஒரு கட்சிகள் பிளந்து பிளவுபட்டு போயிட்டது ஆனால் இப்போ மக்களிட கையில் தான் வந்து நிற்குது தங்களோட பிரதித்துவத்தை காப்பாற்றுறது மக்கள் என்ன செய்யும் இன்றைய நிலையில் வந்து அங்கே கட்சிகளை மக்கள் பார பார்த்து வாக்களிப்பது கடினமான பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கும் மக்களுக்கு தெரியணும் தங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய அல்லது தங்களுடைய தொகுதியினுடைய சிறந்த வேட்பாளர்கள் யார் என்பதை மக்கள் தான் இணங்கானவன் இருக்கிற நிலைமைக்கு இப்போ இன்று அரசியலில் யாரும் உண்மை பேசுவதில்லை இருவான் சொன்னது மாதிரி யாரையும் நம்பாதீர்கள் நீங்கள் யாரை தெரிவு செய்கிறீர்களோ உங்களுக்கு யார் இவர் செய்வார் என்று நம்புகிறார்களோ அவர்களைத்தான் மக்கள் வாக்களிக்க வேணும் இதில் இந்த கட்சி என்று பார்க்க முடியாது என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அதில் ஆனால் எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுதி இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏ என்ற கட்சியில் ஒருவர் சிறந்தவராக இருக்கிறார் வாக்களித்து விடுறார் பி என்ற கட்சியில் ரெண்டு பேர் சிறந்தவராக இருக்கிறார் வாக்களிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன அந்த வாக்கு வீதத்தை வைத்து கொண்டு வரக்கூடிய தேசிய பட்டியலாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனிய பிரதித்துவமாக இருக்கலாம் அதை இதே மக்கள் இழக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஒரு ஒரு கட்சி ஒரு பலமான அணியாக தமிழர் தரப்பை பிரதித்துவப்படுத்தி போவதற
ஒரு சின்னத்தில் போட்டியில் அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த அதாவது அரசியலமைப்பின் ஊடாக இருக்கிற தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கில் அதாவது பங்கீட்டை அதாவது பிரதிநிதித்துவ பங்கீட்டை தேர்தலுக்கு முதலும் செய்யலாம் தேர்தலுக்கு பிறகும் செய்யலாம் அப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த வாய்ப்புகளில் ஒரு சின்னத்தின் கீழே இவர்கள் போட்டியிட்ட பின்னர் இவர்கள் தங்களுக்குள்ளே சமாசார அடிப்படையில் தங்களுக்குள்ள பங்கீடு செய்யலாம் அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருவர் என்ற விகிதத்தில் கூடி ஆட்களை மாற்றலாம் அப்படியான நிலைமையெல்லாம் இந்த தேர்தலில் இருக்கிறது ஒரு சின்னத்தில் போட்டியிடுறதுக்கு என்ன தடை அது தமிழர்களிடம் ஒரு சாவக்கேடு அனைத்தையும் நானே உண்டு விட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்கிறது எல்லாரிடமும் போட்டியிட்டால் பெரிய வெற்றியை பெறலாம் இந்த தே தேசிய இந்த தேசிய பட்டியலில் இழக்கிற இந்த இழப்புகள் எல்லாம் இருக்காது ஆனால் இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு அந்த சீரழிவை தரும் அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த சூழ்நிலையில் தான் தனிப்பட்டவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் தெரிவு செய்யுங்க திவாகரவுடைய ஒரு பக்க சிபாரிசாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் தனி மனிதர்கள் இந்த தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய தனி மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் தெரிவிக்கின்ற கருத்துக்கள் அவர்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கூட்டணிகளுக்கும் கட்சிகளுக்குள்ளேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை அது பொசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அப்படி பார்க்குற விஷயங்கள் என்ன இந்த தேர்தலில் முக்கியமாக கவனிக்கப்படுகின்ற தனி மனிதர்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி இருக்கு நிச்சயமாக எல்லோரும் என்ன சொல்ல வருகின்றார்கள் என்றால் உங்கள் தேவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்றி தருகின்றோம் என்று ஒரு பொதுப்படைக்கு தான் வருகின்றார்கள் இப்போது இந்த தேவைகள் என்பது பிராந்தியத்துக்கு பிராந்தியம் வேறுபடுகிறது உதாரணமாக நாம் கொழும்பை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இங்கே மனோகணேசன் என்ன சொல்ல வருகின்றார் மனோகணேசன் சொல்ல வருவது கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்குரிய ஒரு தீர்வு அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அல்லது அவர் கருதி கொள்ளக்கூடிய அபிலாஷைகள் அதே போன்று நம் மலையகத்தில் எடுத்து பார்த்தால் மலையகத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகள் கூறக்கூடியது அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அவர்களுடைய தேவைகள் இப்போது பொதுவான ஒரு கருத்துக்கு இந்த அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் வருகிறார்களா என்றால் இல்லை என்று தான் கூற வேண்டும் மலையகத்திலே என்றால் அது ஒரு பொது பிரச்சனையாக வரும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான வருமானம் என்ற ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது ஒரு பொது பிரச்சனையாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் பொது பிரச்சனையை பேசலாம் அது தவிர்த்த ஏனைய நேரங்களில் அவர்களால் பொது பிரச்சனைகளை பேச முடியாது அவர்கள் பேசுவது எல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையான தாம் சார்ந்த தம் பிராந்தியம் சார்ந்த நான் கடந்த மாநகர சபை தேர்தலிலே அவதானித்த ஒன்று ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி என்று மனோகணேசன் அவர்களுடைய கட்சியிலே கொழும்பிலே தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற மிக கடுமையான பிரச்சாரங்களை செய்து ஏதோ ஒரு வகையான அடைவை அடைந்த பொழுது அவர்களுடைய கட்சிக்குள் வந்த ஒரு பாரிய பிரச்சனை தான் இரண்டு உறுப்பினர் பதவிகள் அந்த கட்சியைச் சேர்ந்த இளைஞர் அணிக்கோ அல்லது உறுப்பினர்களுக்கோ வழங்கப்படாமல் வேறு இரு நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொழுது தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் அங்கே அடைந்து விட்டதா அல்லது தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் என்று வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதி அடையப்பட்டு விட்டதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்து அந்த கட்சி பிரியவும் செய்தது இது ஆகவே இது இந்த இவர்களுடைய பேச்சுக்கள் தனிநபர்களுடைய பேச்சுக்கள் கிழக்கிலே கருணாமானுடைய பேச்சுக்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் ஆம் நான் நீங்கள் நான் முதலே கூறியது போன்று நீங்கள் என்னை தேர்வு செய்யுங்கள் நான் அவர்களுடைய ந நண்பன் எனவே நான் அதை செய்து தருகிறேன் அவ்வளோதான் அந்த அடிப்படையிலே அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது மக்கள் நினைப்பார்கள் அவர் எதை செய்து தருவார் என்று சொன்னால் கிழக்கிலே ஒரு விமான நிலையம் வர வேண்டும் சர்வதேச விமான நிலையம் வர வேண்டும் அல்லது ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மையம் வர வேண்டும் விண்வெளி மையம் வர வேண்டும் என்று மக்கள் கேட்கவில்லை அவர்களுடைய சாதாரண வாழ்வியலே ஒரு அபிவிருத்தி அடைவு எனவே திரும்ப திரும்ப அந்த வாழ்வு வாழ்வு மட்டத்திற்கான தேவைகள் இவற்றை நான் நினைக்கின்றேன் அரசியல்வாதிகள் சரியாக பேசுகிறார்கள் எனவே நாம் யாரையாவது பேச சென்றால் அல்லது சுட்டிக்காட்ட சொன்னால் அவர்கள் சொல்வது சரியாகிவிடும் ஏனெனில் அவர்கள் அதை தெரிந்து பேசுகின்றார்கள் உதாரணமாக பொத்துவிலே மக்களுக்கு நீர் பிர குடிநீர் பிரச்சனை இருந்தது கடந்த தே தேர்தலின் போது ரவுஃப் ஹக்கீம் அங்கே நீர்வளங்கள் அமைச்சராக சென்றார் சென்ற பொழுது அங்கே அந்த மேடையிலே அவர் ஒரு முழக்கம் ஒன்று முழங்கினார் இந்த மக்களுக்கு தண்ணீர் குடிநீர் தூய குடிநீர் வழங்க முடியவில்லை என்றால் நான் குடிநீர் அதாவது வளங்கள் நீர்வளங்கள் அமைச்சராக இருந்து என்ன பிரயோசனம் ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் இந்த கடல் தண்ணியை சுத்திகரித்தாக தருவேன் என்றார் 
ஆனால் அதை அவர் கொடுக்கவும் இல்லை இந்த முறை பொத்துவிலுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றனர் இவ்வளவுதான் தேவை அறிந்து தான் இந்த அரசியல் காலகட்டங்களிலே பேசுவார்கள் எனவே அவர்களுடைய பேச்சை நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பக்கத்தால் கேட்டு அந்த பக்கத்தால் விடுவது போன்று மறந்து விடுவது தான் நல்லது நான் அப்படியான அரசியல்வாதிகளுக்கு பாடம் புகட்டுறதுக்குமான வாய்ப்பு வரைக்குள்ள கொஞ்சம் போட்டி கொண்டால் மக்கள் நல்லது மக்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அதை தான் சிந்திக்க வேண்டும் பழைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த உறவை நாங்கள் இணைத்து கொள்ளலாம் வணக்கம் 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 யார் கதைக்கிறீங்க நான் ரெட் பிரிட்ஜ்ல இருந்து சிவசுப்ரமணியன் பேசுறேன் சொல்லுங்க யார் நான் கன நேரமா வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன் உங்களுக்கும் டைம் வந்துட்டுது என்றாலும் ஒரு தீபன் என்றவர் என்று நினைக்கிறேன் அவர் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியிலே வந்து தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இரு தலைவர்கள் சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாகி விட்டது ஆனால் என் மூன்றாவது தரம் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் அதன் தொடர்பாக நான் என்னுடைய விடையை அவருக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நல்லாட்சி அரசாங்கம் கொண்டு வரப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற தேசிய அரசாங்கத்திலே தமிழ் அரசு கட்சியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இணைந்துதான் அரசாங்கத்தை அமைக்க போனது ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலிலே தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியையும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் இருந்து ஒரு பகுதியினரையும் கொண்டு வந்து தமிழர் ஒரு தேசிய அரசாங்கத்தை வரலாறு நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த வரலாறு தெரியாமல் தான் தீபன் என்பவர் இந்த நல்லாட்சியை கொண்டு வந்ததால தமிழ் மக்களுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்றதான் அவற்றை கேள்வியார் நான் சொல்றேன் இந்த நீங்கள் சொல்ற அந்த தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து கொண்டு தான் கடைசியாக வந்து அந்த கோடீஸ்வரன் வழக்க கூட ஒழுங்காக நடத்த விடாமல் தடை செய்தது இந்த தமிழர் கட்சி நீங்கள் அதை பிரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதை அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்க அதையே தெரிஞ்சு அதையே நீட்டு போக வைத்தவர்கள் தான் தமிழர் கட்சியினர் நாங்கள் தந்தை செல்வா தந்தை செல்வான்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதுல இருந்த திருச்செல்வன் தான் உலகத்தையும் செய்து முடித்தாள் நீங்கள் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது என்று சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்த இந்த தேசிய அரசாங்கம் புதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தது அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மஹிந்த ராஜபக்ச அரசாங்கமும் ஏற்றுக்கொண்டது அதை விட ஐக்கிய நாடுகள் சபையில இலங்கை அரசாங்கம் தானாக வந்து ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்தது அந்த நினைவுகளை நிகழ்வுகள் எல்லாம் தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பால் கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே தமிழர் தேசிய கூட்டமைப்பு எதுவும் செய்யவில்லை என்று சொல்லுவதை நான் ஏற்கவில்லை மற்றது அவர் என்ன சொல்லுவார் மிக நன்றி நன்றி உங்களுடைய கருத்தோடு நீங்க இணைந்து கொண்டதற்காக நாங்கள் நிறைவு கேள்வி ஒன்றும் இருப்பான் உங்களிடமே கேட்கலாம் நினைக்கிறேன் என்றால் மீண்டும் எப்போது சந்திப்போம் என்பது தெரியாது நம்ம இங்கே விரைவில் சந்திக்கணும் குறிப்பாக அது முஸ்லீம் சமுதாயம் சார்ந்த கேள்வி என்பதால் ஒரு கேள்வி ஒன்று முன்வைக்கிறோம் உயிர்த்த ஞாயிற்கு பிறகு முஸ்லீம்களுடைய அரசியல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டுக்குள்ள அல்லது தங்க வெளிப்படையாகவும் <laughs> நீங்கள் எதிர்கட்சியில் இருக்க தயாராகுங்கள் என்று அதைத்தான் நாங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டு சொல்கின்றோம் இருந்தாலும் ஒரு கட்சியில் என்று தனித்திருக்க போகிறீங்களா அதாவது ஆளும் கட்சியில் எந்த வகையிலும் சேராதீர்கள் இந்த ஏனெனில் இந்த இணக்கப்பாட்டு அரசியல் என்ற பேரிலே நடந்த கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருட கால தனித்துவ அரசியல் முஸ்லீம் சமூகம் தனித்துவ அரசியல் என்ற ஒரு அரசியல் பயணத்தை தந்தை செல்வாவின் காலத்திற்கு பின்னர் அது அவர்களாக ஒரு தேவை வந்தது அந்த அதை நாம் விடுவோம் அந்த வரலாறு ஏதோ ஒரு கட்டத்திலே தனித்துவ அரசியல் அதனால் அடைந்தது எதுவும் இல்லை இந்த கட்டத்திலே ஆக குறைந்தது எதிர்கட்சியிலே ஆளுங்கட்சியில் இணையாமல் இருப்பது ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதுக்கான அடிப்படை காரணம் இந்த ஆளுங்கட்சி அல்லது தற்போதைய அரசாங்கம் காபந்து அரசாங்கம் தனிப்பெரும்பான்மையை பெறக்கூடாது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை பெறக்கூடாது என்பதற்காக 
ஒரு மிகப்பெரிய பதில் அல்லது மிகப்பெரிய விவாதம் அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு புள்ளியாக அல்லது கேள்வியாக இருக்கலாம் ஆனால் மிக சுருக்கமாக இதற்கு பதிலை சொல்லிவிடுங்கள் இந்த புள்ளி நீங்கள் எதிர்கட்சியில் அமர வேண்டும் என்று முஸ்லீம் சமூகம் எடுக்கக்கூடிய புள்ளி என்பது தமிழ் பேசும் மக்களாக தமிழ் முஸ்லீம் சமூகம் இரண்டும் இணைந்து எதிர்கட்சியில் இருந்து பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணும் நிச்சயமா வர வேண்டும் அந்த அந்த இணக்கப்பாடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் இரண்டு முஸ்லீம் கட்சிகளுக்கும் பெரிய கட்சிகள் என்று கூறக்கூடிய இரண்டு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆயில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் இரண்டுக்கும் இருக்கின்றது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு இணக்கப்பாடு இருக்கின்றது அந்த இணக்கப்பாடு தொடருமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அதில் ஒரு பங்களிப்பு இருக்கும் அன்பர் கூற வந்த ஒரு சிறு விடயம் என்னவென்றால் அவர் அந்த ரணில் மைத்ரி கூட்டரசிலே சாதித்தது என்று கூறினார்கள் நிச்சயமாக அதை நான் தவிர்க்கவும் முடியாது என்னெனில் அவர்களும் அவ்வாறான சிந்தனை போக்குள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே அந்த அரசியலமைப்பு மாற்றத்துக்கு வந்தார்கள் இவர்களும் அரசியலமைப்பை மாற்றுவார்கள் இவர்கள் வேறு விதமாக மாற்றுவார்கள் தொடர்ந்து பேச வேண்டும் இருந்தாலும் செய்திக்கு செல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இரண்டு பேருக்கும் தான் நிறைய விடயங்களை பேச முனைந்தோம் ஆனால் முடிந்த வரைக்கும் தான் பேச முடிஞ்சது மீண்டும் இன்னும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இரண்டு பேருக்குமே நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியினோடாக உங்களை நாங்கள் சந்தித்துக் கொள்வோம் அது வரைக்கும் தொடர்ந்து மைபிசி தமிழோடு இணைந்திருங்கள்